আজকে আমরা আপনার সাবমিশন লিখবিল নিয়ে আলোচনা করব সো এগুলা কাজগুলা তো আমারই কিছু না জাস্ট আপনি ইমেজ যদি থাকে আপনি আপনার কন্টেন্ট रिलेटेड বা বিজনেস रिलेटेड ইমেজটাকে সাবমিট করবেন পিডিপি পিডিএফ ফাইল বা পিপিএস গুলোকে সাবমিট করবেন আপনি যদি কোনো আর্টিকেল থাকে আপনার ওই আর্টিকেলের মাধ্যমে কি করতে পারবেন কোনো এক আপনার নিজের পার্সোনাল আর্টিকেলকে বা আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইট পার্সোনাল বলতে মানে আপনার নিজের শো ওয়েবসাইট বা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট কি কি করতে পারবেন একটা ব্যাকলিংক দিতে পারবেন আর ভিডিও সাবমিশন আপনারা সবাই জানেন ইউটিউব থাকে ডেইলি মোশন থাকে টিকটক থাকে ইউটিউব শর্টস থাকে এরকম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আপনি কি করতে পারবেন আপনার ভিডিও মাধ্যমে কি করতে পারবেন আপনি ওয়েবসাইটটাকে ব্যাকলিংক দিতে পারবেন প্রেস রিলিজ সম্পর্কে জানবো আর ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন সম্পর্কে জানবো ওকে আর এই সাবমিশন লিংক বিলগুলো করার আগে আমি একটা কথা বলি এগুলা যে একদম খুব বেশি এফেক্টিভ একদম তাও না আবার একেবারেই যে একদম এফেক্টিভ না তাও না আপনি এখানে আপনার ব্যাকলিংক আপনার ডোমেনে দিয়ে বাড়ানোর জন্য আপনি কাজটা করতে পারেন বা আপনার ভিজিটর বাড়ানোর জন্য কি করতে পারেন কাজগুলো করতে পারেন ঠিক আছে তবে এই সাবমিশন লিংক বিলগুলো আসলে খুব বেশি পরিমাণে যে করবেন তা কিন্তু না এগুলো কখন করবেন আমি আবারও বলছি যে অথরিটি ব্যাকলিংকটা একটা লং প্রসেস এর পাশে পাশে আপনারা কি করবেন কিছু কিছু কন্টেন্টের জন্য ক্যাটাগরির জন্য অল্প 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 করে কি করবেন বিভিন্ন ধরনের ব্যাকলিংক করবেন এটা হোক প্রোফাইল ব্যাকলিংক সোশ্যাল বুকমার্ক বিভিন্ন সাবমিশন ব্যাকলিং ওয়েব টু পেনো ব্যাকলিং অথবা ব্লগ কমেন্ট বা ফর্ম সাবমিশন তবে ব্লগ কমেন্ট আর ফর্ম সাবমিশনটা নিয়ে পরে আলোচনা করব আমরা তো আজকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব যে ইমেল সাবমিশনটা আমরা মূলত কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে পিডিএফ আর্টিকেল আর ভিডিওটা আসলে দেখি এগুলো মোটামুটি আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে এসে আমরা ইমেজ নিয়ে ওকে আর আজকে আমি সময় বাঁচানোর জন্য আমি ট্যাম্প মেলটা ইউজ করব চাইলে আপনাদেরকে ইউজ করতে পারেন আপনারা এটা ধরুন सपोज কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে অ্যাক্সেস দিচ্ছে না মানে কোনো ভাবে সে আপনাকে ট্রাস্ট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা টেম্পোরারি মেলটা ইউজ করতে পারেন ওকে টেম্পোরারি মেল ইউজ করে আপনি কি করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আপনি কাজটা করতে পারবেন তবে ভালো হয় যে ক্লায়েন্টের পার্সোনাল মেল অ্যাক্সেসটা নিলে বেটার যদি সে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাকে ট্রাস্ট না করে বা তার ভিতরে যে একটা ট্রাস্ট ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি নিজস্ব মেল না ইউজ করবেন টাইম মেল দিয়েও কাজটা করতে পারবেন শুধু তার থেকে জাস্ট যে যে ইনফরমেশন করা দরকার সেগুলো নিয়ে নেবেন ওকে তো প্রথমে আসি আমি खुजे ইন্টারেস্ট হচ্ছে তার সাথে আপনারা সবাই শুনছেন নামটা ইন্টারেস্ট একটা হচ্ছে কি ফেসবুক টুইটার মত একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম বাট এখানে তফাতটা হচ্ছে কি এখানে আপনি ইমেজের মাধ্যমে কি করবেন আপনি আপনার কন্টেন্টটাকে প্রমোট করবেন মানে আপনি জাস্ট একটা ইমেজকে পিন আকারে রাখবেন কেউ যদি ইমেজে ক্লিক দেয় হয় তার ওয়েবসাইটে চলে যাবে না ইমেজের পাশে একটা ডেসক্রিপশন থাকে ডেসক্রিপশনে একটা লিংকটা অ্যাটাচ করা থাকে সে কি করে যাবে ওই সে যে লিংকটা অ্যাটাচ করে সে ওয়েবসাইটে কি চলে যাবে এবং এটা খুবই একটা পাওয়ারফুল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফর ওয়েবসাইট ওনারদের জন্য ওয়েবসাইট ওনারদের জন্য ফেসবুক টুইটারের চেয়ে পিন্টারেস্ট অনেক বেশি জনপ্রিয় স্পেশাল যারা ই-কমার্স নিয়ে কাজ করে কারণ তারা বিভিন্ন প্রোডাক্টের ইমেজ দিয়ে থাকে সাথে তার প্রোডাক্টগুলোকে কি করে ইমেজের মাধ্যমে প্রমোশন করে থাকে তাহলে সে প্রোডাক্টের জন্য কি করতেছে ভালো ভালো ব্যাকলিং নিতে পারতেছে প্লাস প্রমোশন করতে পারতেছে এবং ট্রাফিকগুলো তার প্রোডাক্টের অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াতে পারবে ওকে তো আমরা প্রথমে বেশি সাইন আপ করব আমার টাইম মেলটা লোডিং হচ্ছে না ওকে ইনকমপ্লিট वेलकम टू पिंड আর এখানে অবশ্যই আমি ওদতই আপনাদেরকে স্যাম্পল দেখাচ্ছি তো আপনাদের সেই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রোফাইল পিকচারটা সেট করে নেবেন আর জেন্ডার মেল হলে মেল ফিমেল হলে ফিমেল ওকে আর হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অবভিয়াসলি ইংলিশ সেকেন্ডারি এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে আপনার ক্লায়েন্টের উপর আপনার ক্লায়েন্ট কি ইউএস হলে ইউএস আর যেহেতু আমরা এখন ইউএস প্লাস বাংলাদেশ তো আমি আপাতত সেকেন্ডারি বাংলাদেশে রাখতেছি আর হোয়াট ইজ আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন এখন এটা ডিপেন্ড করতে আছে আপনার নিশ রিলেটেড যে ক্যাটাগরি থাকে সেগুলোতে আপনি কি করবেন সিলেক্ট করবেন ওকে নিজে মন এডুকেশন 
होते पारे तो आर पर अपना चार्ट पिक करते हो ना कंप्यूटर होते पारे जगलर आईटी रिलेटेड ओके टेक्नोलॉजी होते पारे ओके আর বাকি দুইটা আপনি আপনার মত করে সিলেক্ট করে নেবেন ওটা কোনাতে একটা ইমপ্যাক্ট না তবে চেষ্টা করবেন একটা বা দুইটা কি আপনার নিচ रिलेटेड রাখার জন্য ওকে তো আমি দুইটা পাইছি এডুকেশন এর একটা কোর্স টাইপ প্লাস আইটি रिलेटेड আমি দুইটা রাখলাম আশেপাশে আমি যে কোনো দুইটা আপাতত সিলেক্ট করে দিয়েছি ওকে ওকে মিট ইউর হোম পেজ ডান এখন আসি আপনারা এখানে দেখবেন এই যে আমি ধরুন যে কোন একটা পি কে ক্লিক করলাম দেখবেন সে তার প্রোডাক্টটাকে কি করতেছে প্রমোশন করতেছে দেখেন সে তার টাইটেল তার প্রোডাক্টের কি ছোট করে একটা ডেসক্রিপশন জাস্ট এতটুকু দিল এবং কি সাথে সে লিখে দিয়েছে যে এই ওয়েবসাইটে যখন আপনারা যদি ক্লিক দিই তাহলে আমরা কি তার ওয়েবসাইটটাতে চলে যাব দেখেন এটা হচ্ছে কি তার ওয়েবসাইট সে তার প্রোডাক্টটাকে প্রমোশন এই ওয়েবসাইটটাকে কি করতেছে প্রমোশন করতেছে এটা একটা ব্লগ স্পট ওয়েবসাইট ব্লগ স্পট আমরা যখন ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করি তেমনি গুগলের একটা নিজস্ব ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম সেটা হচ্ছে কি blogspot.com ওকে blogspot.com এ সে ফ্রি ডোমেইন কি করছে আপনার তার প্রোডাক্টটাকে প্রমোশন করছে ওকে তো এখন আমি যদি আরেকটা দেখি ডোন্ট सपोज এটা দেখলাম সে u2.b সেই তার এই যে দেখেন সেই ইমেজের মধ্যে কি করলো আপনার তার ইউটিউব ভিডিওটাকে কি করছে প্রমোশন করছে ওকে এখন যদি ধরুন আমি আর কয়েকটা ভিজিট করি सपोज ইনফোগ্রাফিক তে ভিজিট করি যেটা একটা ইনফোগ্রাফিক ভিজিট করি তাহলে কি সে তার ওয়েবসাইটটাকে প্রমোশন করতেছে ওকে এইভাবেই ইন আপনার আমরা পিন্টারেস্টে কি করি আমাদের ইমেজের মাধ্যমে বা ইনফোগ্রাফিক ভালো কথা আপনাদেরকে আমি ইনফোগ্রাফিক তো একসাথে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে सेम জিনিস ইমেজ সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন सेम জিনিস ইনফোগ্রাফিক নিয়ে তো আপনাদের সবার আইডিয়া আছে কারো আর ইনফোগ্রাফিক কি বা ইমেজ এবং নরমাল ইমেজ এবং ইনফোগ্রাফি এর তো তফাতটা কি কেউ জানেন না কোন বেসিক আইটেম ওকে তো ইনফোগ্রাফিক যদি ধরি আমি আপনার ধরুন ওকে এটা হচ্ছে না আমি रिप्रेजेंट करके সে একটা টাইটেল দিল সে একটা বিভিন্ন ডিজাইন করলো ডিজাইন করলে সে তার কি করলো এই টপিকসটাকে হাইলাইট করলো যে যে ধরেন চার যতগুলো টপিকস আছে সবগুলো সে কি করলো ছোট 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 করে ডেসক্রাইব করলো কেউ যেটা ইনফোগ্রাফিক্সটা পড়ে সে ইনফোগ্রাফিক্স পড়লেই বুঝতে পারবে যে ইনফোগ্রাফিক্স এর মধ্যে কি নিয়ে করছে মানে এটা ধরেন ওয়ান কাইন্ড অফ আমাদের যে আমরা কন্টেন্ট লিখি সেটার একটা ভিজুয়াল ভার্সন সেটা কি একটা গ্রাফিক্যাল বা ভিজুয়াল ভার্সন আমরা কন্টেন্ট লিখি কি টেক্সট আকারে আর আমরা যখন ইনফোগ্রাফি করি সেটা একটা ভিজুয়ালি আপনার ব্যানারের মধ্যে বা ইমেজের আকার হয় আমরা সেখানে কি করি গ্রাফিক্যালি আমাদের কন্টেন্টগুলোকে কি করি রিপ্রেজেন্ট করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন সবাই তো এইভাবে আপনারা যদি ধরুন আমি এখানে যাই সেখানে সে বিভিন্ন এটা না আমি যদি এটা ধরে দেখেন নেটওয়ার্ক ইনফোগ্রাফিক্স তো দেখাচ্ছে নেটওয়ার্কে কিভাবে কাজ করে সিম্পল একটা एग्जांपल দিলো ধরুন আমি যদি এটা ধরি এইভাবে আপনারা বিভিন্ন কি পাবেন কন্টেন্ট আপনাদের গ্রাফিক্যালি অ্যাড করতে পারবেন এটা আমরা ক্যানভাসের মাধ্যমে করতে পারবেন যেমন আমি যদি এটা ধরে দেখেন সে একটা ইনফোগ্রাফিক ডিজাইন করলো ইনফোগ্রাফিকের বিভিন্ন এলিমেন্ট কি করলো সে এখানে ইনপুট করলো মানে আপনার কন্টেন্টের যে ছোট ছোট টপিকস গুলো থাকে সেগুলোকে হাইলাইট করবেন আপনি গ্রাফিক্যালি মাধ্যমে ওকে ধরুন আমি যদি এটা ধরি যেমন দেখেন নেটওয়ার্ক ইনফোগ্রাফিক্স দেখেন একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কত পার্সেন্ট থাকে কত মিলিয়ন বিজনেস শিপিং হচ্ছে 80 মিলিয়ন বিজনেস অনলাইন পার ডে कन्टेंट गोर्मेटिव होते हैं 
আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা ইনফরমেশন শেয়ার করি সেম জিনিসটা আপনারা কি করবেন ইমেজের মাধ্যমে গ্রাফিক্যালি কি করবেন ইনফরমেশনটা শেয়ার করবেন ওকে এটাই মূলত হচ্ছে ইনফোগ্রাফিক ইমেজ আর ইনফোগ্রাফিক দুইটা সেম না দুইটা আলাদা জিনিস আর আপনারা ক্যানভাসে গেলে বিভিন্ন ধরনের ইনফোগ্রাফিক্সের টেমপ্লেট পাবেন জাস্ট টেক্সটাকে কপি পেস্ট করবেন কাজ হয়ে যাবে ওকে তো আপনারা আমরা ইমেজ সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন সেম জিনিস মানে আপনি যে প্ল্যাটফর্মে ইমেজ সাবমিট করতে পারবেন সেই প্ল্যাটফর্মে কি করতে পারবেন ইনফোগ্রাফিক সাবমিট করতে পারবেন দিন শেষে এটা একটা ইমেজ জেপিজি ফরম্যাটে ঠিক আছে আর অবশ্যই সাবমিট করবেন জেপিজি ফরম্যাটে ওই পি ফরম্যাটে হবে না আর পিএনজি ফরম্যাটেও তারা সাপোর্ট করে না জেপিজি ফরম্যাটে করবেন সব সময় হাই রেজলিউশন যাতে ফেটে না যায় আর কম্প্রেসার কোনো ইস্যু নাই আর প্রিন্টারেস্টে আপনারা ইমেজও আপলোড করতে পারবেন এই যে দেখেন ইনফোগ্রাফিও কি করতে পারবেন আপলোড করতে পারবেন ওকে এখন ধরুন আমি যে কোনো একটা ইমেজ চাচ্ছি আপনারা জাস্ট ক্রিয়েটে যাবেন ক্রিয়েট পিন ওকে পিনের মধ্যে ড্র্যাগ করবেন আমি ধরেন সাপোর্ট চাচ্ছি এই জিনিসটা কি করতে নেটওয়ার্কিং আমি ফর এক্সাম্পল এই ইমেজটা কি করতে যাচ্ছি আমি পিন করতে যাচ্ছি ওকে আমার নিশ রিলেটেড তো এখন আমি যদি বিডি সার্ভার সলিউশন ডট কমে যাই যদি ব্লগ সেকশনে যাই ধরুন সাপোজ আমি এই নেটওয়ার্কিং কন্টেন্ট এই আর্টিকেলের উপর একটা ব্যাকলিং নিতে যাচ্ছি বা এটাকে প্রমোট করতে যাচ্ছি প্রিন্টারেস্টে এখন টাইটেল কি হবে টাইটেল কোনো সমস্যা নেই জাস্ট সিম্পল আপনার সিক্স নেটওয়ার্কিং এতটুকু জাস্ট কপি করলেন হ্যাঁ তো আপনার আর্টিকেল থেকে আপনি জিনিসগুলো কপি করেন ওটা কোনো সমস্যা না তারপর টেল এভরি ওয়ান হোয়াট ইউর পিন ইজ অ্যাবাউট টেল এভরি ওয়ান এই জাস্ট এতটুকু ইন্ট্রোডাকশনটা আমি আপাতত কপি করলাম আপনি চাইলে এটাকে নিজের মতো করে মডিফাই করতে পারেন ঠিক আছে এতটুকু দিলেন অ্যাড এ ডেস্টিনেশন লিঙ্ক এখন আপনি এটাকে একটা টাইটেল দিলেন একটা ছোটোখাটো একটা ডেসক্রিপশন দিলেন এই এখন আপনি সে আপনাকে সে কি বলতেছে একটা ডেস্টিনেশন লিঙ্ক দেওয়ার জন্য যে এই জিনিসটার উপর আমি বিস্তারিত কোথায় পাবো ওকে পেস্ট করলেন জাস্ট এতটুকুই এবার আমার কি করতে হবে সিলেক্ট সিলেক্ট এটা কোন কিসের মতো এটা একটা নেটওয়ার্কিং তো আমি নেটওয়ার্কিং নামে একটা পিন করব फलोअारे আপনি যত বেশি কন্টেন্ট শেয়ার করুন আপনার প্রোডাক্টটা শেয়ার করুন তত বেশি কি হবে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে কথা বুঝছেন আর আপনি দিন শেষে ধরেন প্রিন্টারেস্ট যদি ফলোয়ার বাড়াতে পারেন না আপনি প্রিন্টারেস্টের অ্যাকাউন্টও সেল করতে পারবেন জানেন অনেক টাকা সেল করা যায় হ্যাঁ অনেক টাকা সেল করা যায় আর আপনি যদি ফলোয়ারও আনতে পারেন আপনি শুধু প্রিন্টারেস্টের প্রোডাক্ট শেয়ার করে আপনি অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন কারণ আপনি ধরেন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট শেয়ার করতেছেন প্রোডাক্ট আপনার আপনার অফিসের ইকমার্স ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট করতেছেন মানুষকে ফলো করতেছেন আবার তার আপনাকে ফলো ব্যাক করতেছেন না আপনি যদি প্রিন্টারেস্ট অ্যাক্টিভ থাকেন লাইক বি লাইক ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তাহলে কি হবে আপনার ফলোয়ার বাড়বে আপনার অ্যাকাউন্টে যদি অ্যাক্টিভ থাকে একটা সময় যখন আপনার ফলোয়ার বাড়বে তখন আপনি মার্কেট প্লেস বলেন যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য আপনি যদি বলবেন যে আমি তোমার জন্য এই প্রোডাক্টটা প্রমোশন করে দেব আমার এই প্রিন্টারেস্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সে পাঁচ ডলার দশ ডলার বিশ ডলার দিয়েও কি হতে পারে প্রমোশন হয়ে থাকে নর্মালি প্রিন্টারেস্টে মানুষ এভাবে কি করে বিজনেস করে বা আপনি চাইলে অ্যাকাউন্টটা কি করে দিতে পারে সেল করে দিতে পারে আর আপনি ই কমার্সে যদি আপনার পাঁচশোটার প্রোডাক্ট থাকে আপনি পাঁচশোটার প্রোডাক্ট আপনি আপলোড করেন কোনো সমস্যা নাই এখানে কোনো লিমিটেশন নাই বরং সেটা আরও ভালো গুগলের চোখে এটা আরও ভালো হবে কথা বুঝছেন কারণ এটা একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি আপনার প্রোডাক্টগুলোকে প্রমোশন করতেছেন বা শেয়ার করতেছেন ওকে আর প্রিন্টারেস্ট দিন শেষে আপনার প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য একটা বেস্ট ঠিক আছে প্রোডাক্ট আর অবশ্যই হ্যাঁ কন্টেন্টগুলো ইমেজগুলো আপনার হাই কোয়ালিটি হতে হবে ঠিক আছে এই যে দেখছেন তারা বিভিন্ন প্রোডাক্ট শেয়ার করতেছে না আপনার এই যে ডল সে যেমন সে আর্ট সে আর্ট করে জন্য তাকে আর এই যে দেখেন বিভিন্ন ইনফোগ্রাফিক দেখছেন হ্যাপি ব্রেন কেমিক্যালস সে ইনফোগ্রাফিক শেয়ার করতেছে দেখছেন এই যে বিভিন্ন ইনফোগ্রাফিক এই যে সে রেসিপি ব্লগ সে একটা রেসিপি ছবি শেয়ার করে আপনার তার ওয়েবসাইটটাকে প্রমোশন করতেছে এই যে দেখেন ইনফোগ্রাফিক আর একটা এই যে দেখেন নেটওয়ার্কিং রিলেটেড একটা ইনফোগ্রাফিক না না স্যার হান্ড্রেড লাইফ গোলস এটা নিয়ে একটা ইনফোগ্রাফিক এই যে দেখেন ইনফোগ্রাফিক এই যে সে বিভিন্ন ব্র্যান্ড একটা মুভি রিভিউ আপনার 
পৃথিবীতে যারা ওয়েবসাইট ওনার তাদের জন্য ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এর চাইতে পিন্টারেস্টটা অনেক বেশি উপকার অনেক বেশি কাজে দেয় এখানে খুব তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয় অ্যাকাউন্টটা বা অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ে কথা বুঝছেন তো এখন আমি এটাকে যদি সেভ দিস সার্চ আমি দেখি সেক্ষেত্রে ডোমেইন অথরিটির ক্ষেত্রে ডোমেইন অথরিটি কি ইনক্রিজ হতে পারে डिटा পেজের কোয়ালিটি পুরো ওয়েবসাইটের কোয়ালিটি ব্যাকলিংস অথরিটি ব্যাকলিংস সবকিছু মিলে কি হয় আপনার ডিটা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হয় ওকে আচ্ছা ইনস্টাগ্রামেও কি আমরা সেম কাজটা করব হ্যাঁ সেম কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই সেম মানে আপনি আপনার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মটাকে রাখবেন আপনার বিজনেসের জন্য ঠিক আছে এতটুকুই আপনি ইনস্টাগ্রাম বলেন ফেসবুক বলেন যেমন আপনি আমাদের বাংলাদেশে অনেক ই-কমার্স করে কি তারা ফেসবুকে পেজে একটা খোলে খোলে কি করে তাদের ওয়েবসাইটের একটা অ্যাড প্রমোশন করে কেউ যদি পোস্টটাতে ক্লিক দেয় সেটা আমাদের কোথা চলে যায় আমাদের ওয়েবসাইটটাও এই সেম এই কাজটাই করছে বাট ওভার আমি যতটুকু রিসার্চ করেছিলাম যে আমাদের একটা লিংকডইন বিজনেস পেজ থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্স্যাক্টলি মানে হ্যাঁ তারপরে ইন্টারেস্টটাও ইম্পর্টেন্ট ইনস্টাগ্রামটা এটা ইভেন্ট টিকটক टागरी फोल्डारोर्डर ओके सेव योर फेवरेट इज जस्ट ऑन गेट गेट इट नाउ आई टाइम यू आवर पोस्ट करिंग नोट्स ओके आई मैं आवर प्रोफाइल पे जाऊं ऐ जे देखसन नेटवर्किंग ने एक तो हो गया सना माने आपने इधर नेटवर्किंग कैटेगरी पे उनसे जो भी कोई इंफोग्राफिक पब्लिश करते चाहें जस्ट ए फोल्डर टाइप सिलेट कर दीवन आपने जो भी प्रोडक्ट नहीं करते जाने प्रोडक्ट के कैटेगरी दिल ताली के बच्चीं तो अपना शुभिदा होगा अगर ना मैं एक टर ज़ूम आउट करूँ देखें हो गया सर ठीक सर आमे एक टर डिस्क्रिप्शन दिलाम आशा बस आमे लिंक रीड हो गया सर आरोपों से है इमेस्टेक तो भार्टिकली होगा आ इटा मैं एक टर ना � এই যে দেখেন সে এখানে একটা ভিডিও সাবমিট করছে দেখছেন আপনারা চাইলে বিভিন্ন জিপ সাবমিট করতে পারবেন ইনফোগ্রাফি সাবমিট করতে পারবেন ইমেজও সাবমিট করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই ওকে তাহলে দেখেন আমার একটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট হয়ে গেছে না দেখেন এখন আমি যদি কেউ যদি আসলো পড়লো এটাতে ক্লিক করলে সরাসরি কোথায় চলে যাবে আমার কনটেন্টে সরাসরি আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে তো আমার ওয়েবসাইট কি পেলো একটা হাই ডোমেন অথরিটি থেকে একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে কি পেলো একটা বাই ব্যাকলিং পেলো सेम আপনারা প্রোডাক্টের জন্য আপনারা কাজটা করতে পারবেন সো তাহলে ইমেজ সাবমিশন इनफोग्राफिक सबमिशन भिडियो सबमिशन हाँ तीनटाई सेम जस्ट प्लैटफर्मगूलते जाओ हम भिडियो सबमिट कर इमेज थकले इमेज सबमिट कर इनफोग्राफिक थकले इनफोग्राफिक सबमिट कर जमन अपने प्रोडक्ट आनी चाहिए प्रोडक्टर जो प्रोडक्टगुल्लो इमेज डाउनलोड कर इमेजगुल्लो सबमिट कर दिले आनी चाचन जैटागरि मैंने एक कैटागरि सीसिंग एक कैटागरी यार मध्य प्राय छः सौ प्रोडक्ट आनी चाचन एक कैटागरी का प्रमोट करते तक कि कर कैटागरि रिलेटेड कैनभार मध्यम आनी छोटा एक इमेज टाइम एक सजाले सजे जस्ट वो कैटागरि के मेशन कर বা ব্যাকলিংকের জন্য প্রমোট করার জন্য আপনি ক্যাটাগরির জন্য একটা ইনফোগ্রাফিক করলেন ঠিক আছে বা আপনি চাচ্ছেন যে না আমি একটা শর্ট ভিডিও পাইলাম মানে ভিডিও মানে ক্যামেরার অনেকগুলো ভিডিও থাকে না ফ্রি কপিরাইট ওখানে দেখ আপনি কাট করে একটা ভিডিও আপনি কি করে দিলেন আপলোড করে দিলেন এটা হতে পারে টিকটক হতে পারে ইউটিউব হতে পারে পিন্টারেস্ট হতে পারে লিংকডইন 
হ্যাঁ লিঙ্কড ইন আপনি ভিডিও শেয়ার করেন আপনার প্রোডাক্টটাকে প্রমোশন করেন सेम জিনিস তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যে ইমেজ ইনফোগ্রাফিক ভিডিও তিনটা কি सेम জিনিস सेम প্ল্যাটফর্মে সবগুলো আপলোড করতে পারবেন জাস্ট আপনার যখন যেটা नीडेड আপনি তখন সেটা আপলোড করবেন সবাই বুঝতে পারছেন আর কোনো क्वेश्चन আছে জি বুঝতে পারছি ওকে এখন যেমন আমি যদি আরেকটা ওয়েবসাইটের एग्जांपल দেখাই সেটা হচ্ছে Flickr পিনটারেস্টের পরে ওয়ান অফ দা মোস্ট পপুলার হচ্ছে কি Flickr সেখানে হচ্ছে আপনার মানুষ আসে তাদের ইমেজগুলোকে কি করে ইমেজ বা ইনফোগ্রাফিকগুলোকে কি করে শেয়ার করে ঠিক আছে এটার পেইড ভার্সন আছে ফ্রি ভার্সন আছে আমরা ফ্রি ইউজ করে যেমন দেখেন ওরা প্রায় দেখেন টেন্স অফ বিলিয়ন অফ ফটোস এন্ড 2 মিলিয়ন গ্রুপস এদের প্রায় 10 বিলিয়ন ফটো আছে এবং 2 মিলিয়ন গ্রুপ কি অ্যাকটিভ যেটা গত কয়েক বছর দুই তিন বছর আগে 1 মিলিয়ন ছিল এখন এটা 2 মিলিয়নে দাঁড়িয়ে গেছে ঠিক আছে দিন দিন এই ওয়েবসাইটটা অনেক জনপ্রিয়তা হচ্ছে ওকে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি আমরা প্রমোশন করতে পারি তো सेम আমি টেম্প ইমেলটা ইউজ করব ফর নাও আপনারাও ইউজ করতে পারেন প্র্যাকটিসের জন্য এজ আ सेम ওকে পাসওয়ার্ড मेल पाठ ওকে ডু নট রিপ্লে ফিকার ডট কম এটা আমরা জাস্ট ভেরিফাই করতে হবে ডান ওকে গট ইট দেখেন এটা একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনার কি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা থাকে এখানেও सेम ফলো আনফলো একটা সিস্টেম থাকে আপনি জাস্ট কি করবেন আপনার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে অ্যাড হবেন মানুষকে ফলো করবেন এবং আপনি কি করবেন আপনি পিকচার আপলোড করেন যেমন আমি যদি আপলোড অপশনে যাই सेम জিনিস দেখেন আপলোড অপশনে গেলে চুজ ফটো এন্ড ভিডিওস টু আপলোড ওকে আমি এখান থেকে দেখি কোন একটা ইনফোগ্রাফিক পাই কিনা ইনফোগ্রাফিক ছিল এটা ছিল মনে হয় দেখি ফর এক্সাম্পল আমরা এটাই নিচ্ছি ওকে ওপেন ইউজ নিউ ট্যাব বিশাল ছোট আপনি এরকম অনেকগুলো টেমপ্লেট পাবেন ক্যানভাতে এর চেয়ে আরো বেশি পাবেন এবং এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারেন আপনারা আমি এখান থেকে এটা নিয়ে এটা ডাউনলোড করতে হবে সেভিংস रेटिंग गुगल जो कलिंग तक इमेज फाइल 
কি থাকে ব্ল্যাঙ্ক থাকে গুগল কি করবে সেগুলোকে পড়ে নেবে এটাকে কি বলে ইমেজ এসইও এটা মাথার গুণ এটাকে বলা আপনার ইমেজ এসইও ওকে এটাকে বলা আপনার ইমেজ এসইও প্রত্যেকটা ইমেজ ফাইলে কি থাকে আপনার এই অপশনটা अवेलेबल থাকে পেজ ডিটেইলস দেখেন এই যে দেখেন এটা কপিরাইট ফ্রি যে আপনারা মাথায় রাখবেন আপনারা যখন ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করবেন কপিরাইট ফ্রি ইমেজ ইউজ করবেন ঠিক আছে কপিরাইট ফ্রি ইমেজ ইউজ করবেন কারণ ইমেজেরও কি থাকে একটা কপিরাইট সেকশন থাকে এবং গুগল এটা কিন্তু অটো ডিটেক্ট করে আপনি যদি কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে এসে যদি আপনি ইমেজ ডাউনলোড করেন সে ক্ষেত্রে হবে কি গুগল আপনাকে এটা ডিটেক্ট করবে এবং আপনাকে এটা সে ওয়ার্নিং দেবে এবং গুগল এটা খারাপ চোখে দেখবে ওকে সো মাথায় রাখবেন আপনারা গুগলে সার্চ দিলে হবে যে কপিরাইট ফ্রি ইমেজ ডাউনলোড তাহলে পিক্সেলস আছে ফ্রি পিক্সেলস আছে ফ্রি কপিরাইট ফ্রি ইমেজ পাবেন অনেক ইমেজ প্ল্যাটফর্মে যারা কি করে কপিরাইট ফ্রি ইমেজ দিয়ে থাকে এবং হাই কোয়ালিটি তো আপনি যখন কপিরাইট ফ্রি একটা ইমেজ ডাউনলোড করবেন তখন কি করবেন এটাকে ইমেজের এসইও করবেন ওকে যেমন কিছুই না প্রপার্টিজ যাবেন ডিটেইলসে যাবেন আপনি আপনার টাইটেল দিবেন এখন আমি যেহেতু নেটওয়ার্কিং নিয়ে করতে যাচ্ছি আমি আমার কি করব আমার ওই টাইটেলটাকে ইনপুট করব মানে আমি যে ইমেজটাকে যে ইমেজের মাধ্যমে আমি আমার কনটেন্টটাকে মেনশন করতে যাচ্ছি আমি ওই কনটেন্টের পিছন থেকে কি করব আমার ইমেজের ব্যাকএন্ডে রাখব ওকে যাতে গুগল বুঝতে পারে না হ্যাঁ আমি এই ইমেজটার মাধ্যমে কি করতে যাচ্ছি আমার এই কনটেন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি কারণ গুগল কি করে গুগল কোনো গ্রাফিক্যালি চিনে না সেই ইমেজের ব্যাকএন্ডে যে লেখাগুলো থাকে সেগুলোকে সে ডিটেক্ট করে লাইক অল্টার টেক্সট এখন অল্টার টেক্সট পড়লে কি হয় না কাজটা থেমে থাকে না আপনি অল্টার টেক্সটের বাইরে কি করেন ম্যানুয়ালি ইমেজের এসইও করবেন অল্টার টেক্সট করলেও হয় তবে এটা করলে আরো ভালো ওকে ধরুন আপনি টাইটেলে এটা রাখতে পারেন ফর एग्जांपल আমি এটা রাখলাম সাবজেক্ট আপনার সাবজেক্ট অবশ্য আমার যেহেতু এটা নেটওয়ার্কিং रिलेटेड নেটওয়ার্কিং ওকে রেটিং 5 স্টার দিলাম আমি ট্যাগ এখানে হচ্ছে আমরা মেটা কিওয়ার্ড না মেটা কিওয়ার্ড তো সবাই চিনেন তাই না তো সেম জিনিস ট্যাগ মেটা ট্যাগ এগুলো सेम তো আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের আপনার যতগুলো পারেন ট্যাগ ওপেন করে নেবেন ঠিক আছে জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে যাবেন নেটওয়ার্কিং আইটি ডিএনএস আপাতত আমি এতটুকুই রাখলাম ঠিক আছে এই তিনটা রাখলাম কমেন্টস লাগতেছে না অথর অথর কে হবে আপনার নাম এই কনটেন্টটা যে লিখছে তার নাম হবে বুঝছেন थको नेटवर्किंग टाइटलना समस्या করলে ভালো না করলে কোনো প্রবলেম বাট করলে বেটার হ্যাঁ আর হচ্ছে যেটা কপিরাইটের কথা বললেন আমরা তো যেমন ধরেন যে প্রোডাক্ট গুলো সেল করি ওগুলো হচ্ছে অথরাইজড ডিলার আমরা তো ওই প্রোডাক্ট যে ক্যামেরা ওগুলো আমাদের নিজস্ব তো ছবি তোলার কোনো সিস্টেম না ওটা হচ্ছে আমাদের হ্যানোয়াটা কো যেটা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ওখান থেকেই আমাদের ইনস্টল করতে হয় তো আপনারা তো অথরাইজড না 
प्रब्लेम कर फ्री मेज गुगल 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 भावनाटी जिस कपि कर समस्या टाइटल सबसे 
বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে ছোট 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 কিছু আর্টিকেল থাকে না জাস্ট এই কোম্পানিতে এটা হয়েছে এই অর্গানাইজ তারা এটা আয়োজন করছে একটা সেমিনার আয়োজন করছে এবং সেমিনার মধ্যে কি করছে তারা এটা এটা করছে বিভিন্ন বিজনেস নিয়ে তারা কি করে আলোচনা করে না করে কিনা সেখানে আপনি কি করবেন আপনি জাস্ট আপনার যদি অর্গান হ্যাঁ প্রেস রিলিজ ব্যাকলিং টা কাদের জন্য যে ওয়েবসাইট গুলো অর্গানাইজ মানে একটা অর্গানাইজেশন এবং তাদের একটা ফিজিক্যাল সার্ভিস থাকে কি থাকে ফিজিক্যাল সার্ভিস থাকে হ্যাঁ মানে আপনি ওয়েবসাইটটা পাবলিশ করছেন ওয়েবসাইটটাকে কি করতেছেন পাবলিশ করছেন আপনার ফিজিক্যাল সার্ভিস গুলোকে প্রমোট করার জন্য ওকে আপনার যদি ফিজিক্যাল একটা সার্ভিস থাকে এবং অর্গানাইজেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনি বিভিন্ন নিউজ পেপার সাইটে গিয়ে আমরা যেরকম আমাদের প্রথম আলো বলেন দৈনিক ইনকিলাব বলেন বা যাই হোক ওই ওয়েবসাইট গুলোতে কি করে আমরা ছোট ছোট কলামে কি করে আমরা প্রেস রিলিজ করি না বিভিন্ন টাকা দিয়ে কি করে আমরা ছোট 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 কলামে কি করে আমাদের অর্গানাইজেশন নিয়ে কি করি আমরা একটু প্রমোট করি মানে আমাদের অর্গানাইজেশন আজকে ইভেন্টটা চালু হচ্ছে আমরা ইভেন্ট নিয়ে কি করি ছোট 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 কলাম ক্রিয়েট করে বা সেকশন তৈরি এটাকে বলে প্রেস রিলিজ সেম জিনিসটা আমরা কি করব ভার্চুয়ালি বিভিন্ন নিউজ পেপার ওয়েবসাইটে গিয়ে করব এটা ফ্রিও হতে পারে পেইড হতে পারে তো প্রেস রিলিজ দা মোস্ট অফ দ্যাম পেইড হয়ে থাকে আপনার প্রেস রিলিজ দা মোস্ট অফ দ্যাম কি হয়ে থাকে পেইড হয়ে থাকে ওকে যেমন আমি যদি এই প্রেস রিলিজতে যাই দেখবেন তার একটা অর্গানাইজেশন ওকে এটা একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার তারা কি করছে তাদের পুরো ইভেন্ট কি করছে ষোলো তারিখ থেকে কি হবে না হবে দেখছেন পুরো ডিটেলস দিয়ে দিছে দিয়ে তারা তাদের ওয়েবসাইট গুলো লিঙ্কটা দিয়ে দিছে কি করছে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিছে এটা একটা ভার্চুয়ালি হ্যাঁ তো মানুষ আসবে এই প্রেস রিলিজটা পড়বে পরে কি করবে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে ফিজিক্যালি আর না হয় কি করবে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবে বুঝতে পারছেন তো এটা কাদের জন্য এটা কোনো একটা বড় কোম্পানির জন্য বা বড় একটা অর্গানাইজেশনের জন্য কি হয় প্রেস রিলিজটা কাজে দেয় ওকে তো ই কমার্স বলুন বা ব্লগিং সেক্টর বলুন বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলুন তাদের ক্ষেত্রে কি হয় না প্রেস রিলিজটা কোনো কাজেই আসে না আর প্রেস রিলিজটা একটু বেব হলে এটা আপনার ফ্রিতে আসলে করা যায় না ফ্রিতে যেগুলো করবেন সেগুলো আসলে স্প্যামই হয় মানে ওয়েবসাইটগুলোর কোয়ালিটি ভালো কারণ এই ওয়েবসাইটটা অনেক পপুলার হ্যাঁ এই ওয়েবসাইটটা অনেক পপুলার এখানে আপনি করতে গেলে আপনাকে টাকা পেমেন্ট করতে হবে ওকে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে মানে পেইড পেইড করতে হবে আপনাকে তো ভালো যেগুলো থাকে সেগুলো পেইড তো আমি প্রেস রিলিজ আপনাদের সাথে দেখাই দিচ্ছি যাতে আপনারা এটার সাথে পরিচিতি থাকেন যে আপনারা বলতে পারবেন কোন একটা অফিসের কাজ হোক বা যে কোনো কাজ হোক আপনারা যদি প্রেস রিলিজটা মানে কোন একটা অর্গানাইজের জন্য আপনারা এসইও করতে যান সেক্ষেত্রে কি করবেন আপনারা এই প্রেস রিলিজটাকেও করতে পারেন এটা বড় বড় অর্গানাইজেশনের জন্য বা আপনার ফিজিক্যাল সার্ভিসকে প্রমোশন করার জন্য একটা বেস্ট এবং খুবই পাওয়ারফুল বাট এটা ফ্রিও আছে পেইড আছে তবে মোস্ট অফ দ্যাম এটা পেইড হয়ে থাকে কারণ আপনি তাদের ওয়েবসাইটে তা আপনার বিজনেসটাকে প্রমোশন করতেছেন আপনার অর্গানাইজেশনকে প্রমোশন করতেছেন হ্যাঁ আপনার নিউজ তাদের নিউজ পেপারে অনলাইন নিউজ পেপার গুলোতে প্রেস রিলিজ করতেছেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা কি হয়ে থাকে বেশি সময় এটা পেইড হয়ে থাকে সো এটা জাস্ট সিম্পল এতটুকু কাজ এর বেশি কিছুই না ওকে এখানে আপনার আর্টিকেল লিখতে হবে না আপনি জাস্ট ইংলিশে আপনি আপনার ইভেন্টটাকে প্রমোট করবেন আপনি অর্গানাইজেশনটাকে প্রমোট করবেন আপনাদের অর্গানাইজেশনে ধরেন আজকে বা আপনাদের অফিসে আজকে ধরেন কি হচ্ছে একটা সেমিনার হচ্ছে যেখানে কি আছে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কি হচ্ছে একটা ইভেন্ট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ আপনারা কি করেন সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ফিজিক্যাল কিছু সার্ভিস দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন গ্লোবালি সবাই জানার জন্য কারণ আপনাদের সেমিনারটা কি হয় অনলাইনেও লাইভ হবে ফর এক্সাম্পল তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন দুই তিনটা ওয়েবসাইট প্রেস রিলিজ থেকে আপনারা প্রেস রিলিজ কি করতে পারেন সাবমিট করতে পারেন তা সে এতটুকুই তাহলে আপনার ব্যাকলিঙ্কও পাচ্ছেন এটাকে বলে ব্যাকলিঙ্কও পাচ্ছেন আর যদি থাকে তাহলে আপনি অ্যাওয়ারনেসও পাচ্ছেন হ্যাঁ এতটুকুই মানে আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার সার্ভিস কি করা প্রমোট করা উইথ প্রেস রিলিজ বা বিভিন্ন ইভেন্ট শেয়ার করে যেটা আমরা পত্রিকাতে করে থাকি সেম জিনিসটা আমরা ভার্চুয়ালি করে থাকি সো প্রেস রিলিজ নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে মানে সিম্পল কাজ এটা বাট আমি আপনাদের দেখাইতাম না তাও পরিচয় করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের ইন ফিউচার প্রেস রিলিজ লিঙ্ক বিলটা যদি আপনার লাগলেও লাগতে পারে যেহেতু আপনারা বিভিন্ন আপনারা কর্পোরেট কোম্পানিতে জব করতেছেন ওকে বা আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আপনি যাতে এটা বলতে পারেন হ্যাঁ যে আপনি এই জিনিসটা ফলো আপ করতে পারেন ওকে সো বুঝতে পারছেন এটা প্রেস রিলিজ লিঙ্ক বিলটা কি এবং এখানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের
এখন ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট আছে এখন আপনি চাচ্ছেন একটা পিডিএফ ক্রিয়েট করতে পিডিএফ ক্রিয়েট করে পিডিএফ এর মাধ্যমে কি করতে আপনার ওই কন্টেন্টটাকে প্রমোশন করতে যাচ্ছেন যেমন ধরুন আমার এই কন্টেন্টটা কি নিয়ে লেখা নেটওয়ার্কিং নিয়ে বা আপনি চাচ্ছেন আপনার সার্ভিসকে প্রমোশন করতে যেমন এখানে একটা ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস আছে সরি নেটওয়ার্কিং কন্টেন্টে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি কি করলাম একটা পিডিএফ তৈরি করছি পিডিএফটা হচ্ছে টপোলজি নিয়ে ফর एग्जांपल আমি এখানে টপোলজিটা বিস্তারিত আলোচনা করছি পিডিএফটা ওকে এখন আপনি চাচ্ছেন যে পিডিএফ এর মাধ্যমে কি করতে আপনার ওয়েবসাইটটাকে প্রমোশন করতে যদি প্রমোশন করতে চান যেমন দেখেন আমি কি করছি অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটের মাধ্যমে পিডিএফ এর সাথে একটা কি করে দিছি একটা লোগো অ্যাড করে দিছি কেউ যদি আমার এই লোগোটাতে ক্লিক করে তাহলে সে কোথায় চলে যাবে আমার ওয়েবসাইটে সে চলে যাবে এখন মাথায় রাখবেন একটা স্ট্যান্ডার্ড পিডিএফ বা একটা স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার পয়েন্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার প্রোডাক্টকে প্রমোশন করা আর একটা পিডিএফ বা পাওয়ার পয়েন্টের সব সময় টপ রাইট সাইডে আপনি আপনার বিজনেসের লোগোটা রাখবেন আপনার ওয়েবসাইটের লোগো রাখবেন লোগোটা কি থাকবে লিংকেবল থাকবে এবং এটা প্রত্যেকটা পেজে রাখবেন এটা অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটের কাজ এটা আপনারা নিজেরা একটু দেখে নেবেন এটা আপনাদের প্রোডাক্টের জন্য কাজ দিবে ওকে মাঝে মাঝে কয়েকটা পিডিএফ সাবমিশন করে আপনারা চাইলে করতে পারেন তো যেমন ধরুন আমার কেউ যদি এখন কোনো ইউজার আসে সে পিডিএফটা আমার পরে আমি যে প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করবে সে যদি এটা পরে তাহলে সেটা দেখবে যে না আমার এটা নেটওয়ার্কের খুব সুন্দর একটা পিডিএফ তৈরি করছি এখন সে আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে আছে জাস্ট বেশি কিছু না সে লিংক ওয়েবসাইটের লিংকটাতে ক্লিক দিবে সে কোথায় চলে যাচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এবং সে আপনার ওয়েবসাইটে কী করলো একটু ঘাটাঘাটি করলো ঘুরে দেখলো এটা হচ্ছে বলতো কি পিডিএফ এবং পিপিটিএক্স আর বর্তমানে পিপিটিএক্স এর সাথে পিডিএফটা অনেক বেশি পপুলার সেই ক্ষেত্রে আমরা পিডিএফ সাবমিশনটা দেখবো সেম জিনিস আপনি যে প্ল্যাটফর্মে পিডিএফ শেয়ার সাবমিট করতে পারেন সেই প্ল্যাটফর্মে পাওয়ার পয়েন্টও কি করতে পারবেন প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করতে শেয়ার করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে পিডিএফ নিয়ে দেখাচ্ছি আর পাওয়ার পয়েন্টও সেম আপনার একটা ওয়েবসাইটের লোগো থাকবে টপ রাইট সাইডে ওকে তো আমি পিডিএফটা নিজে তৈরি করছিলাম তো এটা তৈরি করে আমি কি করছি লোগোটা অ্যাটাচ করে দিছি তো এখন আমি চাচ্ছি যে একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্মে আমি কি করতে চাচ্ছি আমার পিডিএফটা শেয়ার করতে চাচ্ছি এবং সাথে আমি একটা ব্যাক লিঙ্ক নিতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে ইস্যু ডট কম আছে এটা খুবই জনপ্রিয় আপনার পিডিএফ সাবমিশনের জন্য এরা অনেকগুলো আছে আপনাদের কাছে আমি লিস্ট করেই দিছি জাস্ট আমি ওকে আমি এখানে সেম জিনিস সাইন আপ করব ওকে আমার অবশ্যই আমরা এখানে ফ্রি অপশন নিব আপনি পাঁচটা ডকুমেন্ট আপলোড করতে পারবেন পার ডে ইসলাম পেস रिलोट कर समस्या ओके <coughs> আরেকটা কথা আমি অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছি এটা মনে প্রবলেম করতেছে আমার না ইন্টারনেটে আইসপিতে একটু প্রবলেম করতেছে তো অ্যাকাউন্টটা সেম জিনিস আপনারা মেইল পাসওয়ার্ড এগুলো দিয়ে ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করার পর আপনারা ছোট্ট একটা কাজ করবেন আপনাদের প্রোফাইলগুলো ক্রিয়েট করবেন কেন কারণ এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে আপনাকে ওয়েবসাইট একটা আপনি একটা প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারবেন দেখছেন 
আমি যতগুলো প্ল্যাটফর্ম দেখেছি সবগুলোতে কি করবেন প্রোফাইল ব্যাক লিংক আপনারা করতে পারেন তাহলে আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে ইমেজ সাবমিশন করতে পারতেছেন ইনফোগ্রাফি সাবমিশন করতেছেন ভিডিও সাবমিশন করতে পারতেছেন পাশাপাশি কি করতে পারতেছেন প্রোফাইল ব্যাক লিংকও ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন আমি যে ইস্যু ডট কমে আসছি আমি হচ্ছে বিডি সার্ভার সলিউশনের কি ওনার তো আমি আমার ওয়েবসাইটে কি দিলাম এতে কি আমার ওয়েবসাইটে কি বিডি সার্ভার সলিউশন ডট কম আপনি আপনার অ্যাবাউট সম্পর্কে দিলেন আর প্রোফাইলটা পার্সোনাল হলে পার্সোনাল বিজনেস হলে বিজনেস ঠিক আছে আপনি ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলো থাকলে সেগুলো দিলেন এগুলো দিয়ে আপনি কি করলেন সেভ করলেন ওকে সেভ চেঞ্জ তাহলে কি হলো আপনার একটা প্রোফাইল ব্যাক লিংক ক্রিয়েট হয়ে গেল দেখছেন এই যে একটা প্রোফাইল ব্যাক লিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো মাথায় রাখবেন যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যাবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবার আপনি অ্যাকাউন্টের সেটিংসে যাবেন আপনি অ্যাকাউন্টের সেটিংসে যদি ওয়েবসাইটটা অ্যাড করার অপশন থাকে সাথে সাথে কি করবেন আপনার ক্লায়েন্টের হোক আপনার নিজস্ব হোক ওয়েবসাইটটা কি করে নেবেন অ্যাড করে নেবেন তাহলে আপনার প্রোফাইলটা আরও ভারী হবে আপনার ডিএটা আরও বাড়বে প্রোফাইল ব্যাক লিংক ক্রিয়েট হচ্ছে দেন প্রোফাইল ব্যাক লিংকও ক্রিয়েট হচ্ছে পাশাপাশি কি হচ্ছে আপনার পিডিএফটার মাধ্যমে আপনি আপনার কন্টেন্টটা কি কী করতেছেন কন্টেন্টটা বা আপনার ওয়েবসাইটটা কী করতেছেন প্রমোশন করতেছেন ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারছেন प्रिपेयर करते দুইটা পেজ এবং জিরো পয়েন্ট ফোর এমবি এখন এই ইমপ্রেশন আসবে না কারণ এটা আমরা মাত্র নিয়মিত তো এখন দেখেন ইউর লিঙ্ক উইল অ্যাপেয়ার হেয়ার আফটার পাবলিশিং ওকে আপনি যে ওয়েবসাইটটা আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইটটাকে প্রমোশন করতে বা আপনি সুন্দর মতো আপনি লিঙ্কটাকে কপি করবেন ইউর লিঙ্ক উইল আপনি এখানে লিঙ্কটা সেট করতেছেন সরি ডিসক্রিপশনে যাবেন ডিসক্রিপশনে গিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে কি করবেন প্রমোশন করবেন হ্যাঁ ফর্ন আমি যদি দেখছি ফর মোর ইনফরমেশন ইউ ক্যান ভিজিট বিডি সার্ভার সলিউশন ডট কমে দিলাম ঠিক আছে ফর মোর ইনফরমেশন ইউ ক্যান ভিজিট বিডি সার্ভার সলিউশন ডট কম আপনার এর থেকে আরো বেটার দিবেন একটু লোডিং নিতে সময় নিচ্ছে टाइटल
how to sell it. হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে কে মনে করতে পারবেন আমরা কত রুপিয়া যেন ছিলাম পিডিএফ না আপনারা এর থেকেও বেটার দিবেন you can you can visit apni ki korben bit server solution er link ta apni diye dilam ami ekhane bapt apnar website er link ta diye diben ekhon ami eta ke ki korlam amar er apototo kichu korte hobe na egula sob premium so eto tuku ha eta ami ki korlam publish na kore dilam confirm and publish okay publish উইদাউট রিভিউ বা রিভিউ করা আমি এখন পাবলিশ উইদাউট রিভিউ দিলাম ওকে দেখেন এই যে দেখেন আপনার একটা কন্টেন্টের উপরে কি পিডিএফ এর একটা ইউআরএল ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনি চাইলে এটা কি কি করতে পারবেন সরাসরিও দেখতে পারবেন ওকে আমি এটা ক্লোজ করলাম এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার পিডিএফ পিডিএফ এর পাশাপাশি কি এই যে এটা হচ্ছে আপনার পিডিএফ কেউ যদি পিডিএফটা পরে দেখেন একটা লিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে যে লোগোতে কেউ ক্লিক দিলে কি সে পিডিএফটা পড়লো তার কাছে ভালো লাগলো সারা জানতে আছে সে লোগোতে ক্লিক দিয়ে চলে যেতে পারবে বাট ডেসক্রিপশনে যখন আপনি আপনার কন্টেন্ট সমে কিছু লিখে কি করবেন তুমি যদি আরো কিছু জানতে চাও তুমি ডেসক্রিপশনে সেটা কি করতে পারলো সেটাও কপি করে চলে গেল ওকে আর এখানে অবশ্য লিংকেবল হচ্ছে কারণ এসটিটিপি এর www.bdsarosolution.com দিল তাতে ইউআরএল হিসেবে কাজ করবে যেটা আপনার www সরাসরি ইনক্লুড করবেন ওকে তাহলে এভাবে কি হচ্ছে আমার পিডিএফটা সাবমিট হচ্ছে পিডিএফ এর মাধ্যমে কি করতে হচ্ছে আমি দুই ভাবে ব্যাকলিংক নিতে পারতেছি কিভাবে হয় আমার ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে করে আর না হয় কি আমার পিডিএফ এ আপনার লোগোটা অ্যাটাচ করে দেবেন এবং লোগোটা কি থাকবে এবং লিংকেবল থাকবে যেটা আপনার ওয়েবসাইট কে পয়েন্ট আউট করে আর পাশাপাশি আপনার প্রোফাইল গুলো চেক করেন যেটাতে আমরা কি করতে পারি একটা প্রোফাইল ব্যাকলিংক ক্রিয়েট করতে পারি এভাবে পিডিএফ বলুন পাওয়ার পয়েন্ট বলুন सेम আপনি এখানে চাইলে কি করতে পারবেন একটা পাওয়ার পয়েন্টও শেয়ার করতে পারবেন স্লাইড আকার দেখেন আমার পিডিএফটা কি হচ্ছে একটা স্লাইড আকারে আসছে না सेम আপনি যদি একটা পিপিটি এক্স ফাইল ক্রিয়েট করে আপলোড করেন सेम জিনিসটা হবে তো আপনার যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে পিডিএফ বলুন বা পিপিটি এক্স সাবমিশন সাইটগুলো সেম ভাবে কাজটা করে ওকে বাট একটা পিডিএফ দিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করতে পারো এটা কোনো সমস্যা না আপনি আবার ভাইবেন না যে 10টার জন্য 10টা আলাদা পিডিএফ করবেন তা না আপনি 10টার জন্য একই পিডিএফ 10টা জায়গায় শেয়ার করেন এটা কোনো সমস্যা নাই ওকে সো এখন পর্যন্ত কারো क्वेश्चन আছে যে ইমেজ সাবমিশন পিডিএফ PPTX ভিডিও সাবমিশন ইনফোগ্রাফি সাবমিশন নিয়ে আপনারা সবাই ক্লিয়ার হইছেন বা প্রেস রিলিজ নিয়ে আপনারা সবাই ক্লিয়ার হইছেন কোন क्वेश्चन আছে জি এখন তো ক্লিয়ার পরবর্তীতে লাগলে আর কি জিজ্ঞেস করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা নাই লাগলে অবশ্যই করবেন আমি তো বলতেছি যে আপনারা যদি ব্যাকলিং গুলো যদি প্র্যাকটিস না করেন তাহলে আপনাদের মাথা থেকে ছুটে যাবে কারণ এটা হচ্ছে কি জানেন ব্যাকলিং কিন্তু কঠিন কিছু না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কখন কোনটা করতে হবে কোন সিচুয়েশনে কোনটা আপনাকে अप्लाई করতে হবে কোনটা আগে করবেন কোনটা পরে করবেন বা কোনটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে অবস্থা করছেন এই জিনিসগুলো কি হয়ে যায় গোলাই ফেলে সবাই ঠিক আছে মানে অজবরলো হয়ে যায় হ্যাঁ কনফিউশন কাজ করে 
এই যখন আপনারা প্র্যাকটিস করেন মাথায় অনেকগুলো কোশ্চেন আসবে কোয়েরি আসবে আস্তে আস্তে কি করতে পারবেন আপনারা অর্গানাইজ করে ফেলতে পারবেন ব্যাকলিংকের একটাই সমস্যা হচ্ছে কি অর্গানাইজ করতে গিয়ে একটা সমস্যা ওকে হ্যাঁ ব্যাকলিং একটু মানে কনফিউজিং মনে হচ্ছে দেখা যাক হ্যাঁ फ्रीडम डिपेंडेंसिपेंटर কারণ গুগল এই লিংকগুলোকে তেমন একটা প্রায়োরিটি দেয় না দে বাট খুব কম কিন্তু এই অথরিটি ব্যাকলিংকগুলোকে সে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেয় বেশি মানে খুব বেশি আপনি 20টা ব্যাকলিং করেন সাবমিশন ব্যাকলিং আর একটা গ্যাস ব্লক করেন এটাই এনাফ তো এগুলো যেহেতু একটু লং টাইম প্রসেস আপনি এগুলোর পাশাপাশি কি করবেন আপনি এগুলো নিয়ে কাজ করলেন আপনি ওই যে আপনারা বললেন লিংকডইন মার্কেটিং সেটা নিয়ে করলেন পিন্টারেস্ট নিয়ে করলেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং থাকে না মানে ফ্রি তে আপনি কি করলেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটে আপনার প্রোডাক্টগুলোকে প্রমোশন করলেন ব্যাকলিং ও পাচ্ছেন প্রমোশনও করতেছেন রেডিট আছে টুইটার আছে লিংকডইন আছে ফেসবুক আছে ইনস্টাগ্রাম আছে পিন্টারেস্ট আছে এখন যেটা আছে আপনারা জানলেন তো ধাপে 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 আগাবেন আর আপনাদের একটা কথাই বলবো যখনই যে কাজটা করবেন সাথে সাথে স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে রাখবেন আগে কি করবেন স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়ে রাখবেন ওকে তাহলে আপনারা আর কনফিউশন হবেন না ক্লিয়ার এভাবে আমি যেরকম সাজে রাখছি যে কোনটার পর আপনারা কোনটা করবেন ধাপে ধাপে এভাবে আপনারা সাজে রাখবেন এক্সেলে থাকতে পারে বা ডায়নালিস.io এই ওয়েবসাইটটা তো আপনারা সুন্দরভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন তাহলে আপনাদের মাথা থেকে ছুটে যাবে না ওকে আর আপনাদের ওয়েব 2.0 ব্যাকলিংকে হয়তো আমি আপনাদেরকে আরেকটা টুলস নিয়ে পরিচয় করে দেব সেখানে আপনারা খুব সুন্দরভাবে চার্ট আকারে একটা রোড ম্যাপ সাজাতে পারবেন ওকে দেখো ওটা আমি দেখাই দেব আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে তো এখন আসি লাস্ট যেটা হচ্ছে আর্টিকেল সাবমিশন মানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে একটা আর্টিকেলের মাধ্যমে কি করবেন প্রমোট করবেন মানে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে যেখানে আপনি একটা কন্টেন্ট লিখবেন এবং ওই কন্টেন্টটা প্রমোট করবে কাকে হয় আপনার প্রোডাক্ট পেজকে আপনার ওয়েবসাইটকে অথবা আপনার ব্লগ সেকশনকে অথবা কি আপনার কোন একটা কন্টেন্টকে এটা তো সবাই বুঝছেন মানে একটা কন্টেন্ট আর একটা ওয়েবসাইট কি কি হবে একটা কন্টেন্টের মাধ্যমে কি করবেন আপনি একটা আপনার ওয়েবসাইটকে প্রমোশন করবেন ওকে তো এটার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে গুগল সাইট এবং টাম্বলার এই এটা হচ্ছে ইয়াহুদের ইয়াহু এই কোম্পানিটার প্যারেন্ট কোম্পানি হচ্ছে ইয়াহু আর গুগল সাইট তো গুগলের তো আমরা গুগল সাইট দিয়েও দেখব এবং ইয়াহুর এই ওয়েবসাইটটা দিয়েও কি দেখব কিভাবে আমরা কন্টেন্টের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটকে প্রমোশন করতে পারি গুগল সাইট আর গুগল সাইট আসলে অনেক বেশি পপুলার আপনারা গুগল সাইটের মাধ্যমে কি করতে পারবেন অনেকগুলো ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারবেন আপনি এটা কোনো বাধা বাধা আপনি গুগল সাইটে আসবেন বিশটা আর্টিকেল লিখবেন বিশটা আর্টিকেল বিশটা বিশভাবে কি ধরেন আপনার প্রোডাক্টকে বা আপনার কন্টেন্টকে বা আপনার ওয়েবসাইটকে কি হলো প্রমোশন করলো আপনি স্টার্ট এ নিউ সাইট যাবেন খুব সিম্পল জিনিস আপনার পেজের টাইটেল দিবেন তো যেহেতু আমাদের সময় কম আর সে ভালো কথা এআইপি এমআরপি এআইপি আরএম এটা কিন্তু কাজ করতেছে আপনারা জানেন জানার তো কথা না জি কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা প্রবলেম হচ্ছে কি জানেন এটা প্রবলেম হচ্ছে কি আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এটা কেন কাজ করতেছিল ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলছিলাম চ্যাট জিপিটি আপনারা আপডেট করছে না তো তারা কি করছে চ্যাট জিপিটি যে নিউ এই পেটে থাকে ওটাকে তারা কি করছে আপডেট করছে ওকে তাদের ইন্টারফেস কিছু চেঞ্জ করছে আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে আমি একটা কন্টেন্ট শেয়ার করেছিলাম যে এফইকিউ এবং হাউ টু रिलेटेड কন্টেন্ট গুলো আস্তে আস্তে গুগল সরাই দিচ্ছে তাদের সার্চ রেজাল্ট থেকে হ্যাঁ বলছেন জি জি এখন হইছে কি দেখেন আমরা নরমালি যখন একটা কন্টেন্ট লিখি সে সবে লাস্টে কি করতে একটা এফইকিউ দিত না এফইকিউ জেনারেট করলে অটোমেটিক্যালি একটা এফইকিউ দিত না কিন্তু এখন দিচ্ছে দেখছেন দিচ্ছে না দিচ্ছে না তো এই আপডেটগুলো করার জন্য আপনারা সে শাটডাউনে ছিল আর কি বুঝছেন মেইনটেনেন্স ছিল আমি যেটা বলছিলাম তো মাথায় রাখবেন আপনারা সার্চ ইঞ্জিন ল্যান্ড যে একটা ওয়েবসাইট আপনাদের কাছে আমি ওই যে ওয়েব টুলস এর সময় অনেকগুলো ওয়েবসাইটে লিংক দিয়ে দিছি ওগুলো ফলো আপ করবেন যেমন দেখেন হঠাৎ করে গুগল কি করলো দুই দিন আগে আপনাদের কাছে যেদিন ক্লাস নেছে ঠিক এর 1 ঘন্টা পরে গুগল কি করলো নোটিস দিয়েছে যে এফইকিউ এবং হাউ টু স্কিমা বা কন্টেন্ট আর কোনো ম্যাটার করে না বা আপনি আপনার কন্টেন্টে এফইকিউ লিখছেন এটা আর গুগলের শো হবে না এটা কোনো ম্যাটারই করে না কেন গুগল এখন থেকে যে गवर्नमेंट बेस्ड যে ডাটাবেসগুলো থাকে না যেন বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো ডাটাবেস থাকে না 
বা ইউএস এর गवर्नमेंट এর ওয়েবসাইট গুলোতে অনেক ডাটাবেস থাকে না সেগুলোর জন্য সে কি করবে এফইকিউ বা হাউ টু তে তার এগুলো শো করাবে বাট অন্য কোন থার্ড পার্টি ব্লগারের বা কোন ওয়েবসাইটের জন্য তারা কি করবে না এটা আর কোনো কাজই দিবে না সো যারা এফইকিউ বা হাউ টু নিয়ে কাজ করছে তাদের ক্লিক তাদের ইমপ্রেশন তাদের ইয়া কি হয়ে যাবে ট্রাফিক ড্রপ করতেছে হঠাৎ করেই তখন আপনি তারা কি করতেছে জানেন তাদের আর্টিকেলটাকে মডিফাই করে এফইকিউ এফইকিউ গুলোকে রিমুভ করে একটা সেকশনে ভাগ করে দিয়েছে এবং আবার নতুন করে কি করছে ইনডেক্স করছে বুঝতে পারছেন তো ওয়েবসাইটের একটাই সমস্যা হচ্ছে যে গুগল কখন হুট করে যে আপনার এসইও রুলসটা চেঞ্জ করে ফেলে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনি দেখতেছেন আজকে সকালে আপনার ট্রাফিক অনেক ইনক্রিজ সকালে রাতে সকালে উঠে দেখবেন ট্রাফিক ড্রপ হয়ে গেছে নিশ্চয় কোনো না কোনো একটা গুগল আপগ্রেড করছে মানে উত্তর কোনো রুলস আনছে এখন হঠাৎ করে কি হয়েছে রাতে রাতের মধ্যে সবার যতগুলো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট আছে ব্লগিং ওয়েবসাইট আছে সবার কি হয়ে গেছে আপনার ক্লিকটা কমে যাচ্ছে ইমপ্রেশনটা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ সার্চ ট্রাফিকটা কমে যাচ্ছে এখন তাড়াতাড়ি যখন তারা গুগল আপডেট করছে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার তারা তাদের কন্টেন্টটাকে আপডেট করছে মডিফাই করছে এফইকিউ থেকে বের করে দিয়েছে তারপরে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা আবার নতুন করে ইনডেক্স করছে এবং আস্তে আস্তে কি হচ্ছে গুগল এটাকে আবার রিইনডেক্স করে নিচ্ছে বা আবার আস্তে আস্তে ক্লিক থ্রু এটা বাড়বে বুঝতে পারছেন তো এআইপিআরএম আপনারা এফইকিউটা পাবেন না ওকে এটা আর কি তো জিনিসগুলোর সাথে আপনারা আপগ্রেড থাকবেন হ্যাঁ নিউজগুলোর সাথে আপডেট থাকবেন তাহলে কখনো প্রবলেমে পড়বেন না তো ধরুন আমি আমার পেজের টাইটেল দিলাম সরি এটা सेम আমরা যেরকম কন্টেন্ট লিখি না ওয়ার্ডপ্রেস একটা কন্টেন্ট লিখি না পেজ হ্যাঁ পুরো सेम কোনো তফাত নাই আমি আপাতত নরমালের মধ্যে সাজিয়ে দিচ্ছি 14 18 রাখলাম জাস্ট ওকে মানে আমি আমার মত করে আপাতত সাজিয়ে দিচ্ছি টাইটেল দিলাম ভালো এখানে চাইলে আপনারা ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন আপনি লোগো সেট করতে পারবেন লাইক লোগোটা হবে গিয়ে অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটের লোগো আপলোড प्रब्लम দেখেন আমি আমার কন্টেন্টটা কি করছি পাবলিশ করে দিয়েছি ফর एग्जांपल এখন এই কন্টেন্টের মাঝখানে আপনারা কি করতে পারবেন লিংক অ্যাড্রেস করতে যেমন ডিএনএস আমার এখানে ধরুন ডিএনএস ডিএনএস একটু পরে কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করা যায় অ্যাটাচ করা যায় ডিএনএস হোস্টিং প্রোভাইডার না হোস্টিং প্রোভাইডার ওকে सपोज দেন আমার এখানে একটা হোস্টিং প্রোভাইডার সার্ভিস চালু আছে আমার আওয়ার সার্ভিস কি ডোমেইন হোস্টিং ফর एग्जांपल হ্যাঁ এখন আমি যাচ্ছি এই পেজটাতে একটা লিংক ক্রিয়েট করতে ওকে তো আপনারা বেশি কিছু করবেন না জাস্ট সাইটে আসলেন ইনসার্ট লিংক আর কি করলেন লিংকটা পেস্ট করে দিলেন अप्लाई করে দেখেন আপনার এটা একটা লিংক ক্রিয়েট হয়ে গেছে না এখন আপনি এখানে ইমেজ আপলোড করুন মানে আপনাদের আপনাদের মত করে কি করবেন আমরা যেরকম কনটেন্ট আপলোড করি আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে सेम গুগল সেটআপে কি করবেন কনটেন্ট পাবলিশ করুন পাবলিশ করে মানে মডিফাই করে পাবলিশ করুন ওয়েব অ্যাড্রেস দেখেন আপনি আপনার পাবলিশ দা ওয়েব ওয়েব অ্যাড্রেস বিটি সার্ভার সলিউশন ওকে ফাইন जाब কন্টেন্ট লিখবেন কন্টেন্টের মধ্যে আপনি একটা প্রমোশন করবেন আপনার ওয়েবসাইট বলুন আপনার কন্টেন্ট বলুন এবং আপনার সার্ভিস বলুন আর অবশ্যই আমি এটা যেভাবে করছি এটা আপনারা করবেন না আরো বেশি সুন্দরভাবে সাজাবেন ওকে তো এগুলো ছোটখাটো জিনিস এগুলো আপনারা নিজে দেখে নেবেন ওকে আপনারা চাইলে বিভিন্ন থিমসও সিলেক্ট করতে পারবেন হোম পেজ হোম পেজের পাশে আরো অন্য একটা পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন এই তে দিতে দেরকে ঠিক আছে ছোটখাটো একটা সাইট আর কি মিনি সাইট যেটাকে আমরা বলি ওকে তো এটা হচ্ছে আপনার গুগল সাইট কি এখানে আপনি আর্টিকেল ক্রিয়েট করে আপনি আর্টিকেলের মাধ্যমে কি করতে পারবেন আপনার কন্টেন্টটাকে বা আপনার ওয়েবসাইটকে প্রমোশন করতে পারবেন আপনারা চাইলে 
লিংকও ক্রিয়েট করতে পারবেন যেটা আমি ক্রিয়েট করছি শেয়ার করতে পারবেন আর এটা তো গুগলে লাইভ হয়ে গেছে তো এটা নিয়ে সমস্যা নাই আপনি যদি প্রিভিউ দেন প্রিভিউ দেখতে পারবেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার প্রিভিউ সেকশন যে মানুষ এটাকে কিভাবে দেখবে ঠিক আছে এটা আপনারা এটা অবশ্যই এটা অন পেজ এসইও করবেন অন পেজ এসইও করে দেন কি করবেন পাবলিশ করবেন যে কোনো আর্টিকেল সাবমিশন করার আগে মাথায় রাখবেন আপনারা কি করবেন এটা অন পেজ করবেন বুঝতে পারছেন অন পেজ এসইওটা করে দেন কি করবেন পাবলিশ করবেন ভিউ পাবলিশড সাইট দেখেন সাইট.com/viewer/bd server solution হোম পেজ এই দেখেন দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে না একটা লিংক দিয়ে দিছি বাস শুরু করতে যাবে আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এটা হচ্ছে আপনার গুগল সাইট বাট এটার অন পেজ এসইও আপনারা করবেন মাস্ট বি অন পেজ এসইও করার পরেই এখানে পাবলিশ করবেন আদারওয়াইজ করবেন না কারণ দিন শেষে গুগল এটাকে ক্রলিং করবে এবং এটার কোয়ালিটি দেখে সে আপনাকে কি করবে সার্চ ইঞ্জিনের এই সাইটের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটটা কি করে র‍্যাংকিংটা বাড়াবে বা এই সাইটটাও কি করে হয়তো বা আপনার এটা র‍্যাংকিং এ চলে যেতে পারে বা মানুষের কাছে ভিজিবিলিটি এটা বাড়াবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন সবাই অবশ্যই ম্যাটার জিনিসগুলো ফলো করবেন ওকে এখন আছে থাম্বনেল এটা একটা এটাও सेम এটাও सेम আমি দেখা দিচ্ছি এটা বেশি কিছু না এটাও सेम জিনিস আপনারা এখানে যাবেন লগইন থাকলে লগইন করবেন আর যদি সাইন আপ করতে হয় তাহলে সাইন আপ করবেন সেই ক্ষেত্রে আমি সাইন আপ করতেছি টেম্পোরারি ইমেল দিয়ে পি ওয়েলকাম ওকে ফার্স্ট থিং ফার্স্ট লেটস সি ইফ ইওর টুইটার হ্যান্ডেল ইজ अवेलेबल जन्मशाल that's a good one but it's taken okay ba ami dhore amar blog er naam dilem bd bd server solution bd server solution dilam next letter number and dash only please ha acha sorry tar jeta ami naam set korte chhi option er kono space hobe na she space count korbe na next aao nichche na dekhin বিটি সার্ভার সলিউশন 17 আই থিং এটা নেওয়ার কথা হ্যাঁ এটা ইসা দেখেন सेम জিনিস আপনার হোয়াট আর ইউ ইনটু আপনি আপনার অনুযায়ী কি করবেন ফলো করবেন অবশ্যই কয়টা আপনাকে পাঁচটা ফলোআপ করতে হবে এখন আপনি কি এনিমি মাঙ্গা দেখেন লাইক জাপানিজ কিছু এনিমি থাকে আপনি কি সেগুলো দেখবেন অবশ্যই না আপনি এখানে বিজনেস জন্য আসেন একটু খুঁজে নেবেন ওকে অনেকগুলো সেকশন থাকে বিজনেস रिलेटेड আপনি রাখতে পারেন ফলো যেহেতু আপনি বিজনেস নিয়ে কাজ করতেছেন কম্পিটেন্স সাইজ নিয়ে রাখতে পারেন এটা ভালো তারপর এডুকেশন নিয়ে রাখতে পারেন ওকে তারপর ধরুন মুভিজ না মিউজিক নেচার ইফেক্ট প্রেজেন্টিং ফটোগ্রাফি পলিটিক্স পজিটিভিটি সায়েন্স নিয়ে রাখতে পারেন ফর এক্সাম্পল ওয়েব সিরিজ না আর এটা কি রাখা যায় আর এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করে নেবেন ঠিক আছে হোম অ্যান্ড লাইফ স্টাইল নিতে পারি আমি ওকে কিন্তু কমন নিচ রিলেটেড কি বিজনেস কম্পিটেন্স এডুকেশন এই তিনটা মানে নিচ নিচ রিলেটেড অলরেডি আছে তো এরকম এক দুইটা আপনারা চাইবেন সিলেক্ট করার জন্য ওকে বা আপনারা চাইলে কি করতে পারবেন এর ভিতর আপনি অনেকগুলো ক্যাটাগরি পাবেন যেমন আমি যদি এডুকেশনের ভিতর কি পাবেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং তো আমি এটাকে আনফলো করতেছি ঠিক আছে এডুকেশনের মধ্যে আমি কি চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন টিচিং আপনি টিচিং रिलेटेड হোম লাইফ স্টাইল ডিলিট করে দিলেন তারপরে আপনি চাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি ওকে এত টুকু ফাইন এখন আমি চাচ্ছি কি বিজনেস বিজনেস रिलेटेड বা কম্পিটেন্স रिलेटेड কি কি থাকে এর ভিতর কি থাকে বিভিন্ন সাবটেক থাকে ওকে তো আপনারা চাইলে সাবটেকও যে কোনো পাঁচটা সিলেক্ট করতে পারবেন ওকে আমি দেখি আমার কম্পিটেন্স रिलेटेड কি কি থাকে ওকে কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোডিং পাইথন গেম ডি মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেটি জাভা ওকে আচ্ছা এটা ফলো থাকুক আর হচ্ছে কি আমার বিজনেস বিজনেস
যেমন বিজনেস আপনি ই-কমার্স দেখছেন আপনি ই-কমার্স নিয়ে কাজ করেন তো আপনি ই-কমার্স রাখতে পারেন তো আমি মোটামুটি পাঁচটা সিলেক্ট করলাম নেক্সট ওকে এই যে দেখেন ফাইন্ড ইওর পিপল আপনি যে কোনো পাঁচ জনকে ফলো তিন জনকে ফলো করতে হবে আপনাকে এরা হচ্ছে বড় বড় বিভিন্ন ব্লগার তাহলে আপনি ফলো করেন যে কোনো পাঁচ জনকে আপনি ফলো আপ করে নিলেন আমি ফোনে তিন জনকে ফলো আপ করে নিলাম নেক্সট অবশ্যই হ্যাঁ আপনি নিশ रिलेटेड চাইবেন ওকে তো এখন আপনি কি করবেন सेम প্যানটাতে ক্লিক করবেন ওকে কি টেক্সট করবেন ফটো করবেন টুইট করবেন লিংক করবেন চ্যাট পোস্ট করবেন অডিও পোস্ট করবেন ভিডিও দেখেন আপনি থাম্বনেইলের মধ্যে ভিডিও পোস্ট করতে পারবেন অডিও পোস্ট করতে পারবেন লিংক চ্যাট পোস্ট করতে পারবেন ফটো পোস্ট করুন টেক্সটও পোস্ট করতে পারবেন ধরুন আমি টেক্সট পোস্ট করব টাইটেল আমার টেক্সটের টাইটেল सेम আমি যে ব্লগিংটা লিখছি আপনি এই सेम জিনিসটা আবার কি করতে পারবেন আপনি থাম্বনেইলে শেয়ার করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ওকে लिंक আমাদের ডোমেইন হোস্টিং একটা সার্ভিস ছিল সেটা আমরাকে কি করব আমরা ডোমেইন হোস্টিং এ যেমন হোস্টিং প্রোভাইডার ফর एग्जांपल এইটাই দিলাম আমি এটা কি করুন ইনসার্ট না না সরি ইনসার্ট লিংক ইনসার্ট লিংকে গিয়ে আমরা আমাদের কি সার্ভিস পেজটাকে কি করে দিলাম প্রমোশন করে দিলাম ডোমেইন হোস্টিং কপি কপি করে তাহলে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম ডান দেন দেখছেন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আপনি এটা কি করবেন পোস্ট নাও দিয়ে দিলেন পাবলিশ আপনি অবশ্যই ট্যাগ সেট করবেন আমি এখন করতেছি না সময় বাঁচানোর জন্য ট্যাগ অবশ্যই সেট করবেন তারপর এটা কি হয়েছে পোস্ট হয়ে গেছে এখন আপনি আপনার প্রোফাইলে যাবেন চার জনকে ফলো করতেছেন এখানে ক্লিক করবেন দেখছেন আপনি এটা পাবলিশ হয়ে গেছে এটা একটা ছোট ছোট কি একটা ব্লগিং সেক্টর বাট এটা কি এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো কাজ করে আপনি বিভিন্ন লেখাও শেয়ার করতে পারবেন ফটো শেয়ার করতে পারবেন এবং আপনি কি করতে পারেন একটা ব্যাকলিংকও ক্রিয়েট করতে পারবেন দেখছেন আপনার এখানে একটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট হয়ে গেছে এভাবে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আর্টিকেলগুলো সাবমিশনের মাধ্যমে কি করতে পারবেন আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে ব্যাকলিং দিতে পারবেন সেটা হতে পারে ইমেজ ইনফোগ্রাফিক তবে আপনাদেরকে আমি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা মেইন কথা বলি আর্টিকেল সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন এই সব সাবমিশনের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ভিডিও সাবমিশন আর্টিকেল সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন এই তিনটা সাবমিশন আপনারা বেশি ফোকাস দিবেন সবাই বুঝতে পারছেন মানে সবগুলো ইম্পর্টেন্স আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে কোন তিনটা আর্টিকেল সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন আর হচ্ছে কি আপনার ভিডিও সাবমিশন এই তিনটা সবচেয়ে বেস্ট আপনি যদি ভিডিও না পারেন আর্টিকেল আর ইনফোগ্রাফিক এই দুইটাতে সবচেয়ে বেশি ফোকাস দিবেন সবাই বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে ওভারঅল মূলত একটা সাবমিশন লিংক বিল কিভাবে কাজ করে सेम জিনিস ধাপে ধাপে আপনারা কাজ করবেন সবগুলো ইম্পর্টেন্ট তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আর্টিকেল সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন ওকে তো আজকে ক্লাস নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে সবাই বুঝতে পারছেন জি বুঝতে পারছি ওকে তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই থাক আর আপনাদেরকে একটা কথা হচ্ছে নেক্সট ক্লাস শনিবার হয়তো আপনাদের ক্লাস আমি নাও নিতে পারি এখনো শিওর না কারণ যে আইএসপিটা ছিল ওনারা নাকি হয়তো লাইন নিয়ে কাজ করতে পারে মানে ওদের কি কাজ থাকে তো তাও আমি আপনাদেরকে জানাবো ঠিক আছে শিওর তাও গ্রিম জানা রাখলে আর কি কেমন এটা আর কি ওকে তো ঠিক আছে তাহলে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ Assalamualaikum. Hello.